திருப்பரங்குன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய போஸ்டரை எரிச்சு யாரு அதிமுக காரன் இது பிஜேபி காரன் எங்களை அழித்த அதிமுக ஒழிக யாரு பிஜேபி அண்ணாமலையை எதிர்த்து அதிமுக அறிக்கை விடுது அது ரெண்டுமே இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு கிடக்குது இந்த புரளியை கிளப்புறதுல பிஜேபி காரங்கள் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லையா இன்னைக்கு பீகார்ல இருந்து ஒரு டீம் வந்து திருப்பூர்ல மற்ற வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யற இடத்துல எல்லாம் ஆய்வு செய்து யாருக்கும் எந்த தொந்தரவு இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க புரளி மேட்ரு முடிஞ்சு வச்சா ராணுவ ஊழியருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு ஒரு புரளியை கிளப்பி விட்டாரு யாரு பாஜக தலைவர் ஆனால் இராணுவத்தினுடைய உயர் அதிகாரி பிபின் ராவத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஹெலிகாப்டரில் அவர் மரணம் அடைந்தது இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு இராணுவ உயர் அதிகாரியே பாதுகாக்க முடியாத பிஜேபி ஆட்சி ஒரு இராணுவ எக்ஸர்வீஸ் மேன் இறந்ததுக்கு போராட்டம் இராணுவ ஊழியரை பாதுகாக்காத திமுக ஆட்சியை கண்டிக்கிறோம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வாடிக்கையாளர் தற்சமயம் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே இருக்கிறார் பொம்பளப்புல ஓரல் தான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அறிவிக்கிறதுலாம் யாரு பதினாறு முப்பத்தி ஆறு பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இன்னும் சற்று நேரத்தில் எக்மோர் பிளாட்ஃபாரம் மூன்றில் வந்து கொண்டிருக்கிறது பொம்பளப்புல ஓரல் தான் ஏன் ஆம்பளையை தேர்ந்தெடுக்கல எல்லா இடத்துல ஏர்போர்ட்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிளைட் இண்டிகோ ஃப்ரம் திருச்சி டு சென்னை இஸ் அரைவில் ஆஃப் த பிளாட் ஃப்ரம் ஹம்பார் சிக்ஸ் டூ த்ரீ அப்படின்ட்டு அந்த பிள்ளைய தான் அறிவிக்குது ஆம்பளைய பெரும்பாலும் எதையும் அறிவிக்கிறது இல்லை எப்போ அறிவிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு காலத்தில் ராஜாவுக்கு முரசல் இதனால் சகலமானவர்களுக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் அவங்க அறிவித்தது சரியில்லைன்ட்டு இப்போ பெண் குரல்களில் தான் அறிவிப்பு வந்துட்டு இருக்கு பெண்களை பற்றி பாடல்கள் எவ்வளவு இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பெண்களை பாராட்டுகின்ற பாட்டு இலக்கியத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மா பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு பெண் இங்கு இழைப்பிள்ளை கான் என்று கும்மியடி என்று தேசிய கவி பாரதியினுடைய பாட்டு இன்னைக்கும் கிராமங்களில் காளியம்மன் கோயில் இருக்கான் மாரியம்மன் கோயில் இருக்கான் திரௌபதி அம்மன் கோயில் இருக்கான் எங்கேயாவது மாரியப்பனுக்கு கோயில் இருக்கா மாரியப்பன் கோயில் கிடையாது காளியப்பனுக்கு கோயில் இருக்கா காளியம்மன் கோயில் மாரியம்மன் கோயில் பெண்களை தெய்வமாக வழிபட்ட நாடு நம் தமிழ்நாடு அதே மாதிரி கலாச்சார அடையாளங்கள் எல்லாம் பெண்கள் தான் சுமந்திருக்காங்க நம்ம திருமணம் முடித்த இந்த திருமண அடையாளங்கள் ஆம்பளைகளுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது ஒன்று இருக்கா கல்யாணம் முடித்தவனா முடிக்காதனங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு அறிகுறி ஆம்பளைகிட்ட இருக்காயா ஒரே ஒரு மொழி வேணா இருக்கு இந்த இப்படி திருட்டு மொழி முழிச்சுட்டு இருப்பேன் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சதா முடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேல அதனால தான் கல்யாணம் முடித்த ஆம்பளையில் ஃபேமிலி மேன் அப்படின்னு ஏன்னு சொல்கிறான்னா பே மொழி முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் பே மொழி மேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அடையாளங்கள் பூரா யாருன்னா பெண்கள் தான் சமந்திருக்கிட்டு இருக்காங்க தாலி குங்கும பொட்டு அது இங்கே ஒரு பொட்டு இந்த கோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டு வச்சுருப்பாங்க நான் திருமணம் முடித்த பெண்கள்கிட்ட கேட்டேன் இங்கே ஒரு பொட்டு வச்சுருக்கீங்க கோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டு எதுக்குமா எல்லாம் வைக்கிறாளுங்க அதனால தான் நாங்களும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு இன்னொரு அம்மாவை கேட்டேன் கிராமத்தில் ஏக்கா மாமன கல்யாணம் பண்ண பிறகு எதுக்கு இத்த தண்டி பொட்டு கோட்டுக்கு நடுவில் அதுக்கு அது வகுத்தரைச்சலை சொல்லிச்சு இதையும் வைக்கலன்னா தம்பி அஞ்சு போய் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடியே வாராங்க அவனுகள்ட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பொட்டை பெருசு பெருசாக வைக்க வேண்டியிருக்கு தாலி கூட பெண்கள் தான் வச்சிருப்பாங்க அதில் அவங்க சாமி கும்பிட்றப்ப அந்த விபூதியை வாங்கி இங்கே கொஞ்சம் வச்சுட்டு அந்த செவுத்து பக்கம் திரும்பி தாலியை மறைச்சிக்கிட்டு அதில் உழுவுண்டு குங்குமத்தை வச்சு இப்படி கண்ணில் ஒத்திக்கிருவாங்க ஒரு அக்காட்ட கேட்டேன் ஏக்கா தாலி மேலே இப்படி குங்குமத்தை வச்சு அழுத்து அழுத்துன்னு அழுத்துறேன் அதுக்கு சொல்லிச்சு அதில் அவங்க இருக்காங்க யார் அவங்க வீட்டுக்கார் இருக்காங்க அவன் இத்த தெண்டி இருக்கேன் புளிமூட்டை ராம்சாமி மாதிரி அவன் அந்த மஞ்ச கயத்தில் தொங்குறான்னு நம்பி பொட்டு வைக்கிறது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் பெண்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு க உருவாக்கிய பல விஷயங்கள் ஆனால் இவ்வளோ விஷயங்கள் பெண்களை வச்சு நம்ம மகிழ்ச்சியையும் நம்ம சந்தோஷத்தையும் அனுபவித்தாலும் இந்த பெண்கள் ஒரு காலத்தில் எப்படி நடத்தப்பட்டார்கள் 
பொது இடங்களில் கூட பெண்கள் உட்காருவதற்கு அனுமதி இல்லை பொது இடங்களில் பெண்கள் உட்கார வைக்கப்பட வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்தி பொது இடத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பொது இடங்களில் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்கள் நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு போராட்டம் நடத்தி அதுக்கு சட்டம் இயற்றி பெண்களை பொது இடத்திற்கு கொண்டு வந்த ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தாய் கழகமான நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சியில ஒரு பெண்ணுக்கு பிறப்பதற்கு கூட உரிமை இல்லாத காலத்தில் இருபத்தி ரெண்டு பெண் மேயர்களில் பதினோரு பெண் மேயர்களை பதவியில் அமர்த்தி அழகு பார்த்த ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி பதவி ஏற்கிற விழாவிலேயே கவர்னர் சொல்றத நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்றத நிலைநாட்டி காட்டியவர் நம் தவ தமிழக முதல்வர் இந்த பக்கம் ஆளுநர் நிற்கிறாரு அந்த பக்கம் நம்ம தமிழக முதல்வர் நிற்கிறாரு ஆளுநர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஐ என் கே ஸ்டாலின் அதுதானே அவரும் சொல்லணும் மு க ஸ்டாலின் என்னும் நான் அப்படின்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் முடியாது நீ சொல்கிறத நான் என்ன கேட்குறது ஐ என் கே ஸ்டாலின் அப்படின்னா அவர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் கவர்னர் பார்க்குறாரு நான் ஒன்றும் சொல்கிறேன் அவர் வேற என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நீங்க சொல்றது நல்லா இருந்தா நாங்க கேட்போம் நீங்க சொல்றது எதுவா இருந்தாலும் நாங்க கேட்கணும்னு அவசியம் இல்ல மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் நான் என்பதை பதவி பிரமாண அன்னைக்கே நிலைநாட்டி காட்டியவர் யா நம்ம தலைவர் அந்த கூட்டத்துல பாருங்க யாரெல்லாம் கலந்துகிட்டாங்க காங்கிரஸ் பேரி இயக்கத்தினுடைய அகில இந்திய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பீகாரினுடைய துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்ரீ யாதவ் உத்தரப்பிரதேசனுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் காஷ்மீரினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஃபரூக் அப்துல்லா இவ்வளவு பேர் மேடையில் உட்கார்ந்துருந்தாங்க என் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியமும் அவர்களோடு கைகோர்த்து இந்தியாவில் இருக்கும் மதச்சார்பற்ற சக்திகளுக்கு திமுக என்றும் துணை நிற்கும்னு தலைவரோடு கைகோர்த்து நின்றவர் என் அண்ணன் அப்போ வந்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே என்ன பேசினார் கேட்டீங்களா இங்கிலீஷில் தான் பேசினார் மாடல் lead all the states of india sonnar yaar agile india congress kachinude thalaivar ungal dravida model aatchi tamil indiyavil irukkum anaitu maanilangalukkum valigaatta vendum endru or agile india thalaivar nam thalaivarai paarthu sonnar tejasri yadav enna sonnar mk stalin avarku stalin ingra vaarthai ucharikka therilla ms mk stalin I am younger than you in the age, but you are, seems to be younger than me. That's why I am young. I am young. But I am young. I am young. I am young. I am young. Not only in the physical appearance, all the deeds and your expressions, you are younger than me. That's why I am young. உங்களுடைய செயல்பாடுகளிலும் நீங்கள் எங்களை விட இளமையாக அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய த முதல்வர் நமது பீகாரினுடைய முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் அவர்களுக்கும் இன்று பிறந்த நாள் அதனால் அவர் சார்பாக உங்களை வாழ்த்துகிறேன்னு சொன்னார்ல பிஜேபி குரூப் நெத்திய சொரிஞ்சிட்டேன் பீகாரும் தமிழ்நாடும் ஒன்று சேர்ந்துருச்சுல முக்கியமானதை சேர்த்துட்டாங்க இதை எப்படியாவது உடைக்கணும்னு ஒரு ஐடியா பண்ண பீகாரில் இருக்கும் வட இந்தியர்களை தமிழர்கள் கொலை செய்கிறார்கள் திருப்பூர்ல ஒரு பீகாரில் இருக்க இளைஞன் ரயில் அடிபட்டு சாகிறான் அவனை போட்டோ எடுத்து பரப்புனான் என்னன்னு தமிழர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட பீகார் இளைஞன் அச்சுட்டான் இந்த புரளியை கிளப்புறதுல பிஜேபி காரங்கள் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லையா செவனேன்னு உட்கார்ந்துருந்த பிள்ளையார பாலை கொடுத்து குடிக்க வச்சவங்க அவங்க தானே ஒரே நாளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அவர் அழுவுறாரு பிள்ளையார் நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன் என்னையே ஏன்னா பாலை குடிக்க சொல்கிறீங்க என்ன கொதிக்க கொதிக்க அந்த பிள்ளையார் செல்ல வச்சோன்னா அவர் உருங்குடா ஏன்டா அப்படின்ட்டு 
பிள்ளையாரை பால் குடிக்க வைத்த பிஜேபி ஆட்சி அந்த கட்சி எத்தனை புரளி அந்த புரளி என்பது நிறுவனமாகி எங்க திண்டுக்கல்ல மட்டும் ஏழாயிரம் வட இந்தியர்கள் திண்டுக்கல்லிலே தொழிலாளர்களாக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உடனே நம் கழக தமிழக முதல்வர் நமது கலெக்டருக்கு ஆணையிட்டு ஒவ்வொரு ஃபேக்டரியிலையும் வேலை செய்யக்கூடிய அனைத்து வட இந்திய தொழிலாளர்களுக்கும் கலெக்டருடைய மொபைல் போனை கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உடனடியாக என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்று மாவட்ட எஸ்பியும் கலெக்டரும் எல்லா தொழிலாளர்களையும் உடனடியாக சந்தித்தாங்க நம்ம தமிழக முதல்வருடைய ஆணையுடன் இன்னைக்கு பீகார்லேருந்து ஒரு டீம் வந்து திருப்பூரில் மற்ற வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலலாம் ஆய்வு செய்து யாருக்கும் எந்த தொந்தரவு இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க புரளி மேட்ரு முடிஞ்சு வச்சா இன்னொரு புரளியை கிளப்பினாங்க பாருங்க இராணுவ ஊழியர் திமுக பிரமுகரால் கொலை செய்யப்பட்டார் மில்ட்ரிக்காரனுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு அவன் குடும்ப சண்டையில் அடிச்சுட்டு ஒருத்தன் வெட்டி கொண்டிருக்கேன் இராணுவ ஊழியருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு ஒரு புரளியை கிளப்பிட்டார் யாரு பாஜக தலைவர் ஆனால் இராணுவத்தினுடைய உயர் அதிகாரி பிபின் ராவத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஹெலிகாப்டரில் அவர் மரணம் அடைந்தது இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு இராணுவ உயர் அதிகாரியே பாதுகாக்க முடியாத பிஜேபி ஆட்சி ஒரு இராணுவ எக்ஸர்வீஸ் மேன் இறந்ததுக்கு போராட்டம் இராணுவ ஊழியரை பாதுகாக்காத திமுக ஆட்சியை கண்டிக்கிறோம் அந்த பிபின் ராவத் என்ற அந்த இராணுவ அதிகாரி இறந்தவுடன் அதே இடத்துக்கு நேரடியாக சென்று ஒன்றரை நாள் அதே இடத்திலே இருந்து அவருக்கு இறுதி சடங்கு வரை அவரை அனுப்பி வைக்கும் வரை உடன் இருந்தவர் நம் தமிழக முதல்வர் இந்தியாவே அதை பார்த்து பாராட்டிய அதிமுகவுடைய நிலைமையை யோசனை நீ பாருங்க திருப்பரங்குன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய போஸ்டரை எரிச்சு யார் அதிமுகக்காரன் இது பிஜேபிக்காரன் எங்களை அழித்த அதிமுக ஒழிக யாரு பிஜேபி அண்ணாமலையை எதிர்த்து அதிமுக அறிக்கை விடுது அது ரெண்டுமே அடிச்சுட்டு கிடக்குது இந்த பார்த்தா எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா ஓபிஎஸ் யூபிஎஸ் தான் இந்த ரெண்டு பேசஞ்சரு நடுவில் இருக்கிற கட்டா அதிமுக தொண்டர்கள் அனாதையா கிடக்குறான் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டு கட்சியையும் ஆட்சியையும் மக்கள் ஜனநாயக முறைப்படி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே தலைவர் நம் தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒன்றரை லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி பெண்களுக்கு புதுமை பெண் திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தொகை உதவித்தொகை கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி நான் முதல்வன் என்ற திட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கி அவர்களுக்கு அடுத்த வாழ்வை உருவாக்கி கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி அனைத்து ஜாதியினரையும் அர்ச்சகராக்கியது திராவிட மாடல் ஆட்சி தமிழிலே அர்ச்சனை கொண்டு வந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி இல்லம் தேடி கல்வியை கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி மக்களை தேடி மருத்துவத்தை தந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி இன்னுயிர் காப்பம் நாற்பத்தி எட்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி தான் டெல்லியிலே பார்த்தால் செங்கோட்டைக்கு அருகே ஒரு திராவிட கோட்டை டெல்லியிலே அறிவாலயம் திமுக கொடி பட்டொழி வீசி டெல்லியிலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் எங்க தங்க தலைவர் தளபதியார் யாரை அடையாளம் காட்டுகிறாரோ அவர்தான் பாரத நாட்டினுடைய பிரதமர் ஆவார் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு இது என்பதை சொல்லி வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு அச்சாரம் கூட்டும் அந்த பிரச்சார கூட்டத்தின் துவக்க விழாவாக இதை கருதி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன்